வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து பாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியா மக்கள் தொகை போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் அப்படிங்கிற பாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து மக்கள் தொகை அப்படிங்கிற டாப்பிக்கையும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தாச்சு இடப்பெயர்வு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நகரமயமாக்கம் அப்படிங்கிற டாப்பிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ மற்ற வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாகிரஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளே லிஸ்ட்டை செக் பண்ணிங்கன்னா பார்க்க முடியும் நகரமயமாக்கள்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க கிராமப்புற சமுதாயம் வந்து நகர்ப்புற சமுதாயமாக மாற்றம் அடைகிறது தான் வந்து நகரமயமாக்கம்னு சொல்கிறோம் நகரமயமாக்களோட நிலை அப்படிங்கிறது நகரம் மற்றும் பெருநகரங்களில் இருக்க மக்கள் தொகை விகிதம் மற்றும் வேளாண் சாரா தொழிலாளர்களுடைய விகிதம் இதோட அடிப்படையில் தான் அளவிடப்படுகிறது நகரங்களில் எவ்வளோ மக்கள் தொகை இருக்குது இதில் வந்து வேளாண்மை சாராத தொழிலாளர்கள் வந்து எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இதை வச்சு தான் வந்து அளவீடு பண்ணுறாங்க இந்த இரண்டுமே தொழில் மயமாக்கம் இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை பொருளாதார விரிவாக்க செயல்பாடோட நெருங்கிய தொடர்புடையதாக இருக்குது அடுத்து இந்திய நகரமயமாக்கம் நகர்ப்புற மக்கள் தொகை சதவீதத்துள்ள அடிப்படையில் தான் நகரமயமாக்கம் அளவிடப்படுகிறது இந்தியாவில் நகரமயமாக்களோட நிலை அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டுக்குள்ள மூன்று மடங்கிற்கும் மேலே வந்து அதிகரிச்சிருக்கு நம்ம நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இருபத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு ரெண்டு சதவீதமாக இருந்த நகர்ப்புற மக்கள் தொகை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஆறு சதவீதமாக வந்து அதிகரிச்சிருக்கு இருபத்தி ஏழுலேருந்து முப்பத்தி ஒரு சதவீதமாக அது அதிகரிச்சிருக்கு இது வந்து ஒரு பத்து வருஷத்தில் வந்து மூணு சதவீதம் வந்து அதிகமாயிருக்கு அப்படிங்கிறத காமிக்குது நகரமயமாக்கம் வந்து மாநிலங்கள்கிட்ட வந்து அதிகமாக வேறுபட்டு காணப்படுது இந்தியாவில் அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஏழு சதவீத நகர்ப்புற மக்கள் தொகையோட கோவா மாநிலம் மிகுந்த நகர்மயமாக்கப்பட்ட பகுதியாக இருக்குது இப்போ கோவா வந்து அதிகமான நகர்மயமாக்கப்பட்ட பகுதியாக இருக்குது பத்து புள்ளி ஜீரோ நாலு சதவீத நகர்ப்புற மக்கள் தொகையோட ஹிமாச்சல பிரதேசம் வந்து குறைந்த நகரமயமாக்கப்பட்ட பகுதியாக இருக்குது ஸோ அதிகம் வந்து கோவா குறைந்த நகரமயமாக்கப்பட்ட பகுதி வந்து ஹிமாச்சல பிரதேசம் தி யூனியன் பிரதேசம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது புதுடெல்லி சண்டிகர் இது ரெண்டுமே வந்து அதிகமாக நகரமயமாக்கப்பட்ட பகுதியாக இருக்குது புதுடெல்லியில் பர்சன்டேஜ் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி ஐ தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி ஐம்பது சதவீதம் அதே மாதிரி வந்து சண்டிகரில் தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு சதவீதம் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கு அடுத்து பெரிய மாநிலம்னு பார்க்கும்போது மிகுந்த நகரமயமாக்கப்பட்ட மாநிலம் வந்து தமிழ்நாடு நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு சதவீதம் அதைத் தொடர்ந்து வந்து கேரளா நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு சதவீதம் அப்புறம் மகாராஷ்டிரா நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் கிட்ட நகரமயமாக்கப்பட்ட மாநிலமாக இருக்கு பெரிய மாநிலம் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக வந்து நகரமயமாக்கப்பட்டு வருது ஸோ இந்த டேட்டாவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நகர்ப்புறங் நகரங்களும் நகரத்தை சார்ந்து இருக்கிற சொல்லுவாங்களே சென்னைக்கு மிக அருகில் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய நகரம் இருக்குன்னா அது பக்கத்தில் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமம் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சிட்டியாக மாற ஆரம்பிச்சிருக்கும் அதோட டேட்டா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மக்கள் தொகை ஒரு மில்லியனுக்கு மேலே இருக்கிற நகரங்கள் வந்து மில்லியன் நகரங்கள்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மில்லியன் நகரங்களுக்கு இடையில் மூன்று நகர்ப்புற குவியல்கள் தலா பத்து மில்லியனுக்கு மேலான மக்கள் தொகை இருந்துச்சுன்னா அது மெகா நகரம்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் சொன்னோன்னா மும்பை புதுடெல்லி கொல்கத்தா இது எல்லாமே வந்து பத்து மில்லியனுக்கு அதிகமாக இருக்குது அதனால் மெகா நகரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நகரமயமாக்களால் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நகரமயமாக்களும் மக்கள் தொகை அடர்த்தியும் வந்து ஒன்னோடு ஒன்று வந்து நெருங்கிய தொடர்புடையது ஸோ இந்தியா மாதிரிக்க வளர்கிற நாடுகளை நகர்ப்புற மயக்கம் நகர்ப்புற மயமாக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு கிராமத்திலேருந்து நகரத்துக்கு வந்து இடம்பெயர்தல் வந்து நகர பகுதிகளில் மக்கள் தொகை வெடிப்புக்கு வந்து வழிவகுக்குது மும்பை கொல்கத்தா புதுடெல்லி இந்த மாதிரி நகரங்கள் வந்து அவங்க எந்த அளவுக்கு மக்கள் தொகை இருக்கணுமோ அதை விட அதிகமாக தான் வந்து அந்த சிட்டியில் இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் நகர்ப்புற மக்கள் தொகை வந்து முன்னூற்றி எழுபத்தி ஏழு மில்லியன்களை கடந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலோட மொத்த மக்கள் தொகை விட அதிகமாக இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள்ள ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் வந்து நகரங்களில் வசிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கப்படுது இந்தியாவில் நகரமயமாக்களால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நகர விரிவாக்கத்தை ஏற்படுத்துது நகர்ப்புறங்களில் மக்கள் நெருக்கடியை வந்து தோற்றுவிக்குது நகர்ப்புறங்களில் குடியிருப்புகளோட பற்ற
போக்குவரத்து நெரிசலை வந்து அதிகப்படுத்துது குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுத்துது வடிகால் பிரச்சனைகள் வந்து உருவாகுது திடக்கழிவு மேலாண்மை வந்து சிக்கலாகுது குற்றங்கள் வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்கு அடுத்து மனித வள மேம்பாடு டாக்டர் மெஹபூப் உல் ஹக் அப்படிங்கிற பொருளாதார நிபுணரோட குற்றப்படி மனித வள மேம்பாடு அப்படிங்கிறது கல்வி உடல் நலம் வருமானம் அதிகாரம் இதில் எல்லாமே வந்து மக்களுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்துகிற ஒரு செயல்முறை தான் மனித வள மேம்பாடு அப்படிங்கிறது ஸோ யார் சொல்லியிருக்கா மனித வள மேம்பாடுன்னா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது யாருனா டாக்டர் மெஹபூப் உல் ஹக் இவரோட பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கல்வியில் உடல் நலத்தில் வருமானத்தில் அதிகாரத்தில் இது எல்லாமே வந்து மக்களுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்துகிற ஒரு செயல்முறை தான் வந்து மனித வள மேம்பாடு அப்படிங்கிறது அடுத்து மனித வள வளர்ச்சி குறியீடுகள் மக்கள் தொகை போக்குகள் ஆரோக்கிய வெளிப்பாடு கல்வி சாதனைகள் தேசிய வருமானம் வள கூட்டமைப்பு தொழில் வேலை வாய்ப்பு மனித பாதுகாப்பு மனித மற்றும் முதலீட்டு இருப்பு இதெல்லாமே வந்து மனித வள வளர்ச்சி ஒரு குறியீடுகள் அடுத்து மனித வள மேம்பாட்டு துணை குறியீடுகள் வந்து என்னென்னா நல்வாழ்வியல் உணர்வு மற்றும் அடிப்படை உரிமை ஒப்பந்தம் இதெல்லாம் வந்து மனித வள மேம்பாட்டு துணை குறியீடு இந்த மனித வள மேம்பாட்டை எப்படி அளவீடு பண்ணலாம்னா மூன்று அடிப்படை பரிமாணங்களை கொண்ட ஒரு கூட்டு குறியீடு சரி என்ன சொல்கிறாங்க ஹெல்த் எப்படி இருக்குது எஜுகேஷன் எப்படி இருக்குது இன்கம் எவ்வளோ இருக்குது இதை பொறுத்து தான் வந்து மனித வள மேம்பாட்டை வந்து அளவீடு பண்ணுறாங்க ஆரோக்கியம் பிறப்பு காலத்தில் சரா பிறப்பு காலத்தில் சராசரி வாழ்நாள் மதிப்பீடு அதுக்கப்புறம் கல்வி பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளோட படிப்பு காலம் வயது வந்தோர் சராசரியாக பள்ளிகளில் கற்கும் காலம் வருமானம் நிகர தேசிய வருமானம் மற்றும் தனிநபர் வருமானத்தை வச்சு மனித வள மேம்பாட்டை வந்து அளவு பண்ணுறாங்க மனித வள மேம்பாட்டு வகைப்பாடு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இந்த நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறியீட்டு புள்ளிகளோட அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுது இது காலமான விளக்க பரவல் குறியீடுகள் வந்து பெறப்படுது அது என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஹெச்டிஐ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ வந்து குறைந்த மனித வள மேம்பாடு ஹெச்டிஐ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் நைன் வந்து மிதமான மனித வள மேம்பாடு ஹெச்டிஐ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைன் செவன் நைன் நைன் வந்து அதிக மனித வள மேம்பாடு ஹெச்டிஐ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஜீரோ மற்றும் அதற்கு மேலே வந்து மிக அதிக மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு ஸோ இவ்வளோதான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து போக்குவரத்து அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தது திரும்ப பார்க்கலாம் நகரமாக மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னு தெரியும் நம்மளுக்கு ஸோ அடுத்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பத்து வருஷத்தில் ஒரு மூணு பர்சன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதிக நகரமயமாக்கப்பட்ட பகுதி வந்து இந்தியாவில் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி பதினேழு சதவீதத்தோடு கோவா அதுக்கப்புறம் குறைந்த நகரமயமாக்கப்பட்ட பகுதினாக்கா ஹிமாச்சல் பிரதேசம் யூனியன் பிரதேசத்தில் புதுடெல்லி சண்டிகர் இதெல்லாம் வந்து அதிக நகரமயமாக்கப்பட்ட பகுதியாக இருக்குது பெரிய ஸ்டேட்டில் பார்க்கும்போது தமிழ்நாடு கேரளா மகாராஷ்டிரா இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நகரமயமாக்கப்பட்ட பகுதியாக வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அடுத்து வந்து என்ன பார்த்தோம் மில்லிய நகரம்னா என்ன மெகா நகரம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ நகரமயமாக்களோட என்னென்ன தாக்கங்கள் வந்துச்சு தாக்கங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்து இதில் வந்து முக்கியமானது வந்து இது தான் டாக்டர் மேபு உல் ஹக் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மனித வள மேம்பாடு அப்படிங்கிறது கல்வி உடல் நலம் வருமானம் அதிகாரம் இதிலெல்லாம் வந்து மக்களுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்துகிற ஒரு செயல்முறை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது ஹெச்டிஐ குறியீடு பார்த்தோம் மூணே மூணு இதில் தான் வந்து அளவிடப்படுறாங்கன்னு பார்த்தோம் ஆரோக்கியம் கல்வி வருமானம் இதுதான் வந்து மனித வள மேம்பாடை வந்து கணிக்கிறதுக்குள்ள முக்கியமானது மனித வள மேம்பாட்டு வகைப்பாடு பார்த்தோம் ஹெச்டிஐ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ வந்து குறைந்த மனித வள மேம்பாடு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் நைன் வந்து மிதமான மனித வள மேம்பாடு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைன் நைன் வந்து அதிக மனித வள மேம்பாடு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து அதற்கு மேலே வந்து மிக அதிக மனித வள மேம்பாட்டை வந்து குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ வந்து முடியுது அடுத்த வீடியோ வந்து போக்குவரத்தை பற்றி பார்க்கலாம் நன்ற